《论语·为政篇》一。子曰：“为政以德。”譬如北城，居其所而众心拱之。白话翻译：子曰：“为政以德。”孔子说：“管理众人的事，用恩泽为原则。譬如北城，就会向北极星居其所，位在上方，而众星拱之，其他星辰都会围绕拥戴它。”二，子曰：“吃三百一言以蔽之。”曰：“思无邪。”白话翻译。子曰：“诗三百。”孔子说：“《诗经》三百首，一言以蔽之，用一句话可以概括，曰：‘思无邪’，就是思想纯洁。”三，子曰：“道之以正，其之以行，明勉而无耻；道之以德，其之以礼，有耻且格。”白话翻译。子曰：“道之以正。”孔子说：“用政令来管理，其之以刑，以刑法来约束，明勉而无耻。百姓虽不敢犯罪，但不以犯罪为耻。道之以德，用道德来引导，其之以礼，以礼法来约束，有耻且格。”百姓不仅支持，且谨守法纪。四，子曰：“五十有五，而志于学；三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十从心所欲而不逾矩。”白话翻译：子曰：“五十有五，我十五岁，而志于学。”立志于学习，三十而立，三十岁就有所成就；四十而不惑，四十岁就能不困惑；五十而知天命，五十岁就能理解自然规律；六十而耳顺，六十岁就能明辨事理；七十从心所欲而不逾矩。七十岁就能随自己的心性做事，也不会违背规矩。五，孟懿子问孝，子曰：“无为。”樊迟愈，子告之曰：“孟孙问孝于我，我对曰：无为。”樊迟曰：“何谓也？”子曰：“生事之以礼，死葬之以礼，祭之以礼。”白话解释。孟懿子问孝，孟懿子问什么是孝呢？子曰：“孔子说，无为，不违背礼节。”樊迟愈，樊迟驾车时，子告之曰：“孔子告诉他，孟孙问孝于我，孟孙问我什么是孝，我对曰：我回答说，无为，不违背礼节。”樊迟曰：“樊迟说，何谓也？为什么这么说呢？”子曰：“孔子说，生事之以礼，活着的时候按礼节侍奉；死葬之以礼，过世之后按照礼节来安葬；祭之以礼，按礼节来纪念。”六，孟武伯问孝，子曰：“父母为其疾之忧。”白话翻译：孟武伯问孝，孟武伯问什么是孝？子曰：“父母为其疾之忧。”孔子说：“只让父母在自己生病的时候才需要担心，就是孝。”七，子游问孝，子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养，不禁何以别乎？”白话翻译。子游问孝，子游问怎么样才是孝顺？子曰：“孔子说，今之孝者，是谓能养。现在所说的孝顺，是指能够养父母。至于犬马，皆能有养，就是狗马都可以这样养，不敬何以别乎？不敬中父母有什么差别呢？”
八，子夏问孝，子曰：“色男有事，弟子服其劳。”有九四先生传，曾是以为孝乎？白话解释：子夏问孝，子夏问：“怎么样才是孝呢？”子曰：“孔子说，色男，好的脸色很难。有事弟子服其劳，有事情子女都去做。”有酒是先生传，有酒肉让长者随意吃，真是以为孝乎？以为这就是孝顺了吗？九，子曰：“吾与回言终日，不为如鱼，退而省其思，一足以发，回也不愚。”白话解释：子曰：“吾与回言终日。”孔子说：“我曾和颜回谈了一整天，不为如鱼，他都不回话，像呆子一样，退而省其思。我回想并仔细私下观察他，一足以发，也才发现他是真的懂，回也不愚。颜回啊，一点都不笨。”十，子曰：“视其所以，观其所由。”察其所安，人焉收哉？人焉收哉？白话解释：子曰，视其所以。孔子说，看他的行动，观其所由，观察他的动机，察其所安，就能了解他的想法。人焉收哉？人哪里隐藏得了呢？人焉收在人哪里隐藏得了呢？十一，子曰：“温故而知新，可以为师矣。”白话解释：子曰：“温故而知新。”孔子说：“温习已有的知识时，能发现新的知识，可以为师矣，就可以做老师了。”十二。子曰：“君子不器。”孔子说：“君子不能像器具一样，只有一种用途，一项技能，应多才多艺。”十三，子贡问君子：“子曰：先行其言，而后从之。”白话解释：子贡问君子：“子贡问怎么样做才是君子？”子曰：“孔子说。”先行其言，先做到想说出来的事以后，而后从之，然后再将它说出来，才是君子。十四，子曰：“君子周而不闭，小人闭而不周。”白话翻译：子曰：“君子周而不闭。”孔子说：“君子团结却不帮派结党。”小人避而不周，小人帮派结党却不团结。十五，子曰：“学而不思则罔，思而不学则殆。”白话翻译：子曰：“学而不思则罔。”孔子说：“学习却不自己思考，就等于白学了。思而不学则殆，自己思考却不学习，就很累了。”十六。子曰：“公乎异端，斯害也已。”白话翻译：子曰：“公乎异端。”孔子说：“去钻研偏袒一方，斯害也已，就是个灾难了。”十七，子曰：“由，回汝知之乎？知之为知之，不知为不知，是知也。”白话翻译：子曰：“由，回汝知之乎？”孔子说。子路啊，我教过你，知道是什么吗？知之为知之，知道就是知道；不知为不知，不知道的就是不知道，是知也。这才是真的知道啊。十八，子张学甘露，子曰：“多闻缺疑，慎言其余，则寡由；多见缺殆。”慎行其余，则寡悔；言寡由，行寡悔，路在其中矣。白话解释：子张学甘露，子张学做官。
。子曰：“多闻缺疑。”孔子说：“工作上多学多问，慎言其余，其他事谨慎发言，则寡由，就会少说错话，多见缺殆。工作上多查补缺失，慎行其余。”其他事小心行事，则寡悔，就能减少做后悔的事。言寡由，少说错话；行寡悔，少做会后悔的事。路在其中矣，就能把官当好了。十九，哀公问曰：“何为则民服？”孔子对曰：“举之错诸往，则民服。”举往错诸直，则民不服。白话翻译：哀公问曰：“何为则民服？”哀公问：“怎么样使人民心服呢？”孔子对曰：“孔子回说，举之错诸往，把正直的人放在王法的人中做引导，则民服，人民就会心服。举往错诸直。”把王法的人放在正直的人中做领导，则民不服，人民就不会心服。二十，嵇康问：“使命尽忠以劝，如之何？”子曰：“临之以庄则敬，孝慈则忠，举善而教不能，则劝。”白话翻译：嵇康子问：“使命尽忠以劝，如之何？”靖康子问：“使人民学会尊敬、忠诚，来善化人民，怎么做？”子曰：“临之以庄则敬。”孔子说：“你对他们庄重，他们就会尊敬；孝慈则忠，你敬老爱幼，他们就会忠诚；举善而教不能，则劝；标榜贤良来教导那些不会的人，就是最好的善化。”二十一，或谓孔子曰：“子奚不为政。”子曰：“书云：‘孝乎为孝，有于兄弟，失于有政，是亦为政，奚其为为政？”白话解释：或谓孔子曰：“有人问孔子，子奚不为政，先生为什么不做官，管理众人呢？”子曰：“书云。”孔子说：“书经上说，孝乎为孝，有于兄弟。孝道不只是孝顺父母，也要有爱兄弟。施于有政，行这家庭人际的管理，是亦为政，这也是一种政治。习其为为政，为什么要做官管理众人才是从政呢？”二十二，子曰：“人而无信，不知其可也。”大车无泥，小车无月，何以行之哉？白话解释：子曰：“人而无信。”孔子说：“人如果不讲信用，不知其可也，就不知道他做人还有什么用了。”大车无泥，小车无月，这就好比大牛车少了连接牛和车的横木，小车无月。小马车少了连接马和车的弯钩一样，其何以行之哉？他们怎么能行得通啊？子张问：“时事可知也。”子曰：“因阴于下理，所损益可知也；周阴于阴理，所损益可知也。其祸及周者，虽百世可知也。”白话解释：子张问：“时事可知也？”子张问孔子：“时代以后的社会制度和道德规范可以知道吗？”子曰：“因因于下礼。”孔子说：“商朝继承了夏朝的制度规范，所损益改变了多少，可知也，可以推知的。周因于因礼，周朝继承了商朝的制度规范，所损益改变了多少，可知也，也可以推知的。”其或继周者，周朝或以后继承周朝的朝代，虽百世，虽然经过百代，可知也，一样可以推知的
。二四，子曰：“非其鬼而祭之，臣也；见义不为，无勇也。”白话解释：子曰：“非其鬼而祭之，臣也。”孔子说：“不是他家的先人，却去祭拜他，是讨好八绝。见义不为，无勇也。该帮的忙却不敢去帮，是懦夫。”